Selama ni kita rasa kita tak banyak dengar sebab mungkin dia berlaku dekat orang-orang yang tak dikenali But now still, beberapa bulan ni kita ada dengar macam arwah abang meninggal dalam tidur Kita dengar arwah Asyar Sinclair So at that time kita rasa macam I reflect balik dia dan I Mungkin tak ada istilah mati mengejut Mungkin uh, istilah yang macam kita tahu one day orang akan meninggal At that time macam mana penerimaan kita Bila I tengok benda tu berlaku, I rasa macam One day if Allah tarik uh, orang-orang yang I sayang Adakah I rasa puas spend time masa dengan dia orang? I sendiri tersentak macam Ya Allah cukup tak masa yang aku bagi dekat orang-orang yang aku sayang So at that time apa yang aku rasa kita boleh buat as a human Try to appreciate orang sekeliling kita mulai sekarang Try to be concerned dengan orang-orang yang kita sayang Jangan kita sibuk kerja dunia, jangan kita sibuk kerja benda-benda Sampai kita lupa yang orang yang kita sayang kita kena pergi spend time masa Supaya rasa ralat tu mungkin kurang nanti Mungkin I tak akan rasa sedih kehilangan dia orang tapi I tak nak macam I terus persalahkan diri I macam I tak langsung spend time masa dengan dia orang so I rasa bila I terfikir macam tu I nak orang lain pun turut lah berfikir benda sama spend time with your family bila you rasa macam hujung minggu ni you nak pergi lepak dengan kawan it's okay to lepak dengan kawan tapi next week you lepak pula dengan you punya family spend time masa dengan dia orang hargai dia orang sebab ada orang mungkin dia tak dapat buat benda tu dengan family dia mungkin Allah tarik family dia lebih awal Parents diorang lebih awal, diorang tak dapat rasa benda tu uh, Kita yang ada peluang ni, why not kita appreciate diorang So, kalau ada yang tertengok video ni Kalau korang rasa macam, oh aku dah lama tak contact Why not korang just grab your phone and terus kau tanya Mungkin mak kau macam, kau pun terbiak apa dia tiba call aku ni Tak pernah hayat kau aku, it's okay, biarlah Mulut mak-mak macam tu, diorang kan uh, sembuh-sembuh Tapi dalam hati macam, wah oh, anak aku call aku sebenarnya macam tu So macam every night sebelum tidur, kalau you ada anak ke, you ada parents ke, you ada husband ke Try to express your feeling Jangan check kau ego Aku sayang dia tapi aku tak nak cakap kat dia No Kita dah tahu kan sama sekarang Dah macam dah advance So daripada kita call Why not kita Macam mungkin ada yang Parent yang dah ada Boleh buat video call Guna opportunity tu Untuk video call dengan dia orang Tengok dia orang Sebab kita takut This is the only time Kita boleh tengok muka dia orang So bila nanti Kita, kita baru terfikir Kenapa tak tengok muka dia orang Puas kan Kenapa Bila dah mati Baru kita nak Teringat diorang ha, macam tu I rasa kan Konsep bagi hadiah waktu birthday Is really good thing So orang sama sekarang macam ah, Tak payahlah bagi hadiah dah Kau faham tak bila kau dah tak ada suatu hari nanti Bila orang tu tengok hadiah dia macam Terkenangkan kau Fikir macam Oh at least aku ada something yang dia bagi kat aku At least benda ni boleh ingatkan aku kat dia So macam Kita akan kurangkan sedikit rasa yang macam Bersalah tu dekat dia Kalau macam kita kita kumpul ramai-ramai It's okay to take a picture for me Like macam kau tak payahlah picture buat story all the time Sampai tak boleh nak lepak sama-sama no. Bila dah di end of the perjumpaan tu Take picture So nanti Bila Mungkin Dah tak panjang jodoh kita Kita boleh tengok balik Remind all the memories At least kita ada Simpanan So for me Apa yang berlaku ni Mereflectkan lah Diri I So I rasa I nak orang lain pun Terfikir benda yang sama As a macam netizen Apa yang Konsep yang kita boleh buat Cakap baik-baik dekat Posting yang mengenai arwah Cakap benda baik-baik je Jangan cakap benda yang negatif At least kalau kita tak ada Dekat tempat keluarga arwah Untuk bagi support At least kita mungkin Boleh bagi support Melalui benda-benda komen Yang membina kita sedekah ke Al-Fatihah Kita tahu ni hari orang Belum Kita tak tahu apa yang terjadi kat kita nanti So Macam